ಜುಬ್ಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಸೋಂಕು ಹರಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಚಾತೋರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಂಟೈನರ್ ತರಿಸಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಅದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆಯೋ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆಯೋ ನಾವು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವಾಗಿ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಮೂಲ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದನ್ನ ಆ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹರಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಡೆಯೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಡಿದೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಂಟಾಲ್ ಬರೋಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರನೇ ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಈ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಜ ಜುಬ್ಲಿಯಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಈ ರೋಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹರಡಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಾದ್ ಕೊಡಲಿ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈಗ ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೈನಾದ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಾ ಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪು ಚೈನಾ ವೈರಸ್ ಚೈನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಈಗ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಥರ ಬಿಡ್ತಿದ್ರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಸಂವೇದನೆ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆಯಿತು ಆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಪತ್ತೆನೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾವು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾಕೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಈ ಥರ ಬರೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಂಥವ್ರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಚೈನಾ ಇಟಲಿ ಮೈಸೂರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಭಯಭೀತರಾಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಮೈ ಮರಿಲು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅವ್ರು ಒಬ್ಬ ಗುಣಮುಖ ಆದ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ದುಬೈದ ಕೇಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿದ್ದು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂಥವ್ರು ಬಂದಿರು ಅವರು ಕೂಡ ಗುಣಮುಖರಾದರು ಇದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜುಬ್ಲಿಯಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜ ತಬ್ಲಿಕಿ ಜಮಾತ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದು ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವಿವಾಗ ಅವರ ಪ್ರೈಮರಿ
ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ತನ್ನ ನಾನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಲೀಕ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ನಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈವಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ಸೋಂಕು ತಗಲದ ಹಾಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ರಿಬಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ಜುಬಿಲಿ ಎಂಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸು ಅದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತೇನೋ ಅವನಿಗೆ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟು ಜ್ವರನೋ ಏನೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ರದ್ದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂದಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ನನಗೆ ಏನು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಡೀ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಂಡವಪುರ ಇರ್ಬೋದು ನಂಜನಗೂಡ ಇರೋ ಕಡಕೊಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಯ